ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഞാൻ അൽ ഹസൻ അപ്പോൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എക്സാം ഇന്നാണ് നടന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഈസ് യൂസ് ഫോർ മാർക്കിംഗ് ഔട്ട് പർപ്പസ് വിച്ച് ഈസ് പോയിസണസ് അവിടെ കീ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പോയിസണസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഇത് നിമി എന്ന് പറയുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഹാൻഡിൽ കെയർഫുള്ളി അസിറ്റി സ്പോയിസൺ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അതെന്താണ് പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് മീഡിയാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് B grade surface plate are 0.02 സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് വയൽ എ ഗ്രേഡ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് ആർ വിത്തിൻ ഡാഷ് ഫ്ലാറ്റ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഗ്രേഡ് എ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ബി എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏത് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡ് വൺ സർഫസ് പ്ലേറ്റ് മോർ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ദാൻ അതർ ടു ഗ്രേഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഗ്രേഡ് എ എന്നും ഗ്രേഡ് ബി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഗേജ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് എം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് അപ്പോൾ എം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെറ്റിലെ സ്ലിപ്പ് ഗേജിലെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഗേജ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മെട്രിക് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മുടെ നിമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ടെക്സ്റ്റിലോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇത് വേറൊരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മെട്രിക് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ഗേജ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇവിടെ എൺപത്തി എട്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പം വൺ ബ്ലോക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ആംഗിൾ പേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ആംഗിൾ പേറ്റ് ആംഗിൾ പേറ്റിലെ സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ പർപ്പസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലോട്ടഡ് ടൈപ്പ് ആംഗിൾ പേറ്റിൽ ഇതേ നോക്കിയ സ്ലോട്ട്സ് മില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് The slots are machined on the top plane surfaces for accommodating clamping bolts എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇൻസെറ്റ് ദ ബിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് ടു എനേബിൾ ദ വർക്ക് ടു ബി ഹെൽഡ് ഫാമിലി ബൈ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാംസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അതും നിമിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിമിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് ദ ലെങ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ക്ലാസ്ഫീഡ് ആസ് ടു വൺ ഈസ് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക്കിൻ്റെ മെട്രോളജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിമിയിലോ ഏഷ്യനിലോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ലെങ്ത് മേ ബി മെഷർ ആസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ടു ലൈൻസ് ഓർ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ ഫേസസ് സോ ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഫോൾ ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീൻ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും സെക്കൻഡ് വൺ എൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട് വേണ്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൊസിഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നിമീലേതാണ് സ്ലിപ്പ് ഗേജ് ആർ ഗേജ് ബ്ലോക്ക് യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പ്രൊസിഷൻ ലെങ്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തത് എ കാലിഫർ വിച്ച് എക്സ്റ്റേൺലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സ്ക്രൈബിംഗ് ലൈൻസ് ഫെയർ ടു ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ആൻഡ് ഫൈനിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ വർക്ക് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജെന്നി കാലിഫറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഫോർ മാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് ഫെയർ ടു ദ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എഡ്ജസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈനിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ബാർസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹെർമോഫ്രോഡേറ്റ് കാലിപ്പറ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജെന്നി കാലിപ്പറ എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെന്നി കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമോഫ്രോഡേറ്റ് കാലിപ്പർ ലെഗ് ആൻഡ് പോയിന്റ് കാലിപ്പർ ഓൾഡ് ലെഗ് കാലിപ്പർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദ ബിവൽഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഔട്ട് സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ സ്പാസ്ഡ് അലോങ് ദ ബാരൽ ഫ്രം ദ സീറോ ടു എയ്റ്റി ഡിവിഷൻ എബോ റഫറൻസ് ലൈൻ വൺ ഡിവിഷൻ ബിലോ റഫറൻസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ടോൾ ഓൺ ദ തിമ്പിൾ ലൈൻ കോൺസൈഡ് വിത്ത് ലോങ് ടോൾ ലൈൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെഡി അപ്പോൾ പലർക്കും ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ്ടില്ലേ ഈ തിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ പതിനെട്ട് വരെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പതിനെട്ട് വരെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ എബോ റഫറൻസ് ലൈൻ ഇത് റഫറൻസ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനെട്ട് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഡിവിഷൻ ബിലോ ദ റഫറൻസ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിലോ ദ റഫറൻസ് ലൈൻ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ് വേണ്ട ഈ ചെറിയ ഡിവിഷൻസിനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് അതായത് ഒരു ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പത് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സോ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ നേരെ പന്ത്രണ്ടിലാണ് കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് അങ്ങനെ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ബാരൽ എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് ഡിവിഷനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ ബിലോ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷനും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണല്ലേ അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വെച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഈ റഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് ആക്യുറസി ഇൻ വാട്ട് വിച്ച് ഗ്രേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഗേജസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗേജസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗ്രേഡ് സീറോ സീറോ ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിബ്രേഷൻ ഗ്രേഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ റഫറൻസ് അത് അത് വരുത്തില്ല എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്രേഡാണ് മീൻ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഗ്രേഡ് ഫോർ പ്രിസിഷൻ ടൂൾ റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നാല് ജനറൽ
നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് സോ വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷനെ ഡിവൈഡ് ബൈ വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലീസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ മൈനസ് വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏതാണ് ഒരു മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഒരു വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ ആണല്ലേ സോ അപ്പം നമ്മളിപ്പം മെയിൻ ഒരു മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഒരു വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ ആണ് വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അൻപത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ പോവില്ല അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സോ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലാകുമ്പോൾ ഒമ്പത് പോവും അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് വരുന്നുണ്ട് സോ മിച്ചം വരുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് വരും പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നാനൂറാവും അപ്പോൾ എത്ര ആവും എട്ട് പ്രാവശ്യം അടങ്ങും അങ്ങനെ ഒമ്പത് എട്ടാവും ഒരു മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് എന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒന്നെടുത്ത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ പത്തായി ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതുമായി ഇവിടെ പത്തുമായി സോ പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഈ എന്നാൽ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യമാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടിട്ടായിരുന്നു പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഒരു മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഒരു വെർണിയർ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെയിൻ സ്കെയർ ഡിവിഷൻ മൈനസ് ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മെയിൻ സ്കെയിലിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് വെർണിയർ സ്കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എട്ടാണ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് എട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ സോ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം താങ്ക്